everybody welcome or welcome back to my channel and welcome to another video so in the previous video i showed you guys the books that i used for my preparation and gave you like a basic overview of the strategy that i used for my preparation and in the very same video i asked you guys if you want like a subject wise breakdown for every subject like my strategy for every subject and some of you said that yes you do need it so here i am making a video on just that this will be a series of three videos which will obviously cover three subjects uh, physics chemistry and biology where i will try to tell you guys everything about the particular subject like my approach towards his subject and maine kya sab kuch kiya i'll try to share everything with you guys but before that since this is the first time that you are seeing me on this channel so i guess i owe you an introduction so hello my name is madhu rai and i belong to uttar pradesh i live in the city gorakhpur and yeah i guess that's it for my introduction if you guys want to know anything else please comment it down if it will be a fair question i'll try to answer it so now let's dive into the video the subject that we'll be talking about today is bio let me first start with the basic approach that i used towards the subject what i used to do for bio was i used to watch the lectures make notes while uh, watching the lectures in the ncert itself then read the ncert revise the notes solve the dtps and after that a question bank from me right? about which we will talk about more as the video progresses about the teachers i've already told you guys that i've only studied from two teachers uh, i studied botany from tarun sir and zoology from uh, manish dupe sir uske alawa i have not studied every lecture kisi aur se not even from youtube maine jitne bhi lectures jitne bhi padhai kiye the fir bhi do teachers se kiye iske alawa youtube ya fir kisi bhi aur platform se kuch bhi nahi padha hai also um, as you guys know that i studied from the yakin 2.0 batch but maine jo hai batch jo hai pgf mein liya tha to uske sath mujhe aur bhi batches mile hue the jaise 2021 ka yakin yakin 1.0 lekin maine yakin 2.0 ke alawa aur kuch nahi padha actually mujhe zarurat hi nahi padi ki kisi aur batch mein jaake kisi aur teacher ke koi bhi lectures dekhu because i think that the teachers were phenomenal okay so let me first start by telling that how i used to watch the lectures number one that i used to watch all the lectures on 2x speed because i thought that it saved a lot of time people say that uh, you know uh, 2x pe dekhne pe kuch cheeze chhoot jate hain kuch points chhoot jate hain but by for me i have always watched every lecture in 2x and i guess ki maine us hisab se adapt kar liya tha to 2x was the best speed for me and i think uh, if you also try to like uh, gradually move up to 2x matlab pehle 1.5 fir 1.75 aise kar kar ke you can also reach 2x very easily and trust me it's very time saving and notes uh, i used to make notes while watching the lectures aur maine bata diya kaafi baar i have said this that maine jo hai notes jo hai bio ke wo ncert mein hi banaye the in the previous video i showed you a few clips also jahan pe maine dikhaya tha ki jo bhi ncert mein blank spaces rehte the usko main kaise use karke wahi pe notes bana leti thi so if you guys want to check that out you can go to the previous video or after watching every lecture of a particular chapter i used to read the ncerts and obviously revise the notes side by side there is one thing that i used to do while reading the ncert is like whenever i read any line of ncert i used to think this to myself ki isse kya question ban sakte hai fir kya question pucha ja sakte hai fir kya isme aisa point hai jo memorize karna hai and after reading a particular paragraph i used to actively recall things especially for the first two three times when i read the ncert i did i did this because what happens is ki uh, sometimes we are reading and reading or matlab bas padh rahe hain kuch dimag mein ja nahi raha hota we are in some other world only so i used to do this to uh, make sure that i'm uh, totally active while reading the subject now after reading the chapter completely from ncert and revising my notes i used to solve the dpp डी पी पीज में लेक्चर के मतलब एक लेक्चर के बाद उसकी डी पी पी इसलिए नहीं करती थी बिकॉज समटाइम्स देर वर क्वेश्चन जो कि मतलब नहीं होते थे उस टाइम पे तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती थी कि एक बार जब पूरा लेक्चर खत्म आई मीन पूरा चैप्टर खत्म हो जाता था देन एक साथ ही मैं सारे डी पी पी सॉल्व कर लेती थी एंड देन आफ्टर सॉल्विंग डी पी पी साइड बाई साइड मैं नीट प्रेप का एक क्वेश्चन बैंक करती थी um, ऑल्डो पी डब्ल्यू इज इनाफ बट मैंने उनके मॉड्यूल्स वगैरह नहीं लिए थे एंड आफ्टर सॉल्विंग डी पी पी ऑल्सो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कम क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो जस्ट फॉर माई सेटिसफैक्शन पर्पज आई यूज द क्वेश्चन बैंक फ्राम मेन कैप 
also the batch that i took was a target batch for me 2022 i don't know if they have like changed the name of the batch for 2023 you guys can check that out you get question banks and tests and flashcards and a lot more you can check that out on the new prep website i think it's a really good platform as well matlab maine se par se do platform se padhai ki hai physics wala and new prep physics wala तो हैज बिन लाइक माई होली डे मैंने जो कुछ भी किया ज़्यादातर चीज़ें यहीं से की हैं नीट प्रैक्टिस सिर्फ मैंने एक चीज़ करी है आई हैव डन देर क्वेश्चन बैंक्स एंड उसके बाद से टूवर्ड्स दी एंड आई वॉट अ बुक अ टेस्ट सीरीज वाली बुक एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई यूज टू डू वॉज कि जब भी भी मैं क्वेश्चन बैंक्स करती थी तो उसमें अगर जो भी क्वेश्चन मुझसे पहले बार में नहीं होते थे वट आई यूज टू डू वॉज कि मैं उन क्वेश्चन को बुक मार्क कर लेती थी ताकि जब मुझे दोबारा रिवाइज करना हो चैप्टर तो आई डोंट हैव टू गो थ्रू द कम्प्लीट क्वेश्चन बैंक अगेन एंड आई कैन डायरेक्टली स्किप टू द क्वेश्चन जो मुझसे पहली बार में नहीं हुए थे लेकिन द प्रोसेस ईजियर एंड लेस टाइम टेकिंग The books I have already told you guys, I have only read एन सी आर टी इज फॉर एनी सब्जेक्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग की थी या फिर किसी भी चीज़ के लिए आई हैव और नो एक्स्ट्रा बुक्स मेरे मैंने जो भी पढ़ाई की है एन सी आर टी से ही की है नथिंग एल्स एंड देन वेन आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट तो जो भी क्वेश्चन मेरे टेस्ट में गलत होते थे वॉट आई यूज टू डू वॉज की एन सी आर टी में ही मैं उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट कर लेती थी या फिर उसके ऊपर अगर मुझे मेरे सिली मिस्टेक्स होते थे फॉर एग्जाम्पल तो जो जिस भी पॉइंट्स में सिली मिस्टेक्स होते थे उसको हाईलाइट करके आई यूज टू राइट अ लिटिल एस ओवर दैर सो दैट सिग्निफाइड कि मैंने इस पॉइंट पे सिली मिस्टेक्स किए हैं सो दैट आई कैन अवॉइड इट इन फ्यूचर मेरा साथ ये सीन था कि मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स रिपीट कर रही थी फॉर सम रीज़न एंड एग्जाम में भी कुछ हो ही गई है सो ट्राई टू मिनिमाइज सिली मिस्टेक्स एज मच एज पॉसिबल नाउ अनदर क्वेश्चन विच इज़ आस्ट वेरी फ्रीकुंटली इज कि कितनी बार एन सी आर टी पढ़ लें तो मतलब वो इनफ होगा ऑनेस्टली आई डोंट रियली हैव एन एक्यूरेट आंसर फॉर दैट बट आई टेल यू माई माई थिंक कि मैंने कितनी बार पढ़ा था आई थिंक आई डोंट रियली हैव एन एक्यूरेट नंबर आई ऑब्वियसली डेंट काउंट बट आई थिंक आई रीड एन सी आर टी इज़ अराउंड सिक्स टू सेवन टाइम्स कम्प्लीटली मीन्स सिक्स टू सिक्स टू सेवन टाइम्स तो मैंने लाइन बाई लाइन पढ़ी है विदाउट स्किपिंग अ वर्ड एंड टू वर्ड्स दी एंड जब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था तो वट आई गेस अराउंड टू थ्री टाइम्स मैंने सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स या फिर जो मेरे वीक एरियाज थे या फिर जो मेमोराइजिंग वाला पार्ट था सिर्फ उसको पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू मी इफ यू गाइज डू एन सी आर टी लाइक लेट से एट टू नाइन टाइम्स ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन जर्नी आई थिंक दैट विल बी इनफ सो या दैट सिर्फ फॉर द वीडियो आई गेस आई हैव कवर्ड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू बायोलॉजी स्टे ट्यून द सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन फॉर फिजिक्स एंड कम केमिस्ट्री विल कम वेरी सोन आई नो दैट दिस वीडियो टू अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गो लाइफ बट ट्रस्ट मी आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स अ फ्यू थिंग्स अभी भी वो फिक्स नहीं हुई है बट आई थॉट लाइक देर इज़ नो पॉइंट वेटिंग फॉर थिंग्स टू बी परफेक्ट एंड देन स्टार्ट बिकॉज most of you need these suggestions and all right now because a lot of you are going to start preparing right now so i thought let it be and i just made this video but now i don't think i'll take a lot of time in uh, uploading the physics and chemistry one so stay tuned and i'll see you in the very next video very soon also please be kind in the comments this is my first time uh, i don't really have any idea if this will be good or bad or whatever uh, i will welcome positive criticism but Please again, please be kind. And yeah, please don't forget to subscribe. अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो बिकॉज इट मीन वी लॉट टू मी एंड आई सी यू वेरी सोन इन अनदर वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गुड बाय